ফেসবুক থেকে অনলাইন শপিং করা ঠিক নাকি বে ঠিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা নিজেদের নিজস্ব ওয়েবসাইট খুলতে পারে না অথবা খোলার ক্ষমতা নেই অথবা বিজ্ঞানার যারা নতুন নতুন অনলাইনে বিভিন্ন প্রোডাক্ট সেল করা শুরু করেছে তারা অনলাইন ওয়েবসাইট অথবা অ্যাপ্লিকেশনের পিছনে টাকা খরচ করে না তারা চেষ্টা করে একটা ফেসবুক পেজ খোলার এবং ছোটোখাটো একটা ওয়েবসাইট খোলার সেই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন বুস্টিং এবং প্রোমোটিং ব্যবহার করে তাদের পণ্যগুলো সেল করে থাকে ফেসবুক খুললে আমরা বিভিন্ন রকম বিজ্ঞাপন দেখতে পারি যে এই প্রোডাক্ট এত টাকায় কিনুন ওই প্রোডাক্ট অত টাকায় এই টাকায় এই দামে একটা ফোন কিনুন অথবা এই ফোন অত টাকায় মাস্টার কপি ফোন হ্যান ত্যান এরকম বিভিন্ন সাত সাতারি আমরা দেখতে পাই তো আমি আজকে আপনাদের এমন পাঁচটা পয়েন্ট বলবো যেগুলো থেকে আপনারাই নিজেরাই বিচার করতে পারবেন যে ফেসবুক থেকে এরকম বিভিন্ন সেলারের থেকে পণ্য কেনা আপনার ঠিক নাকি বেটি তো প্রথম পয়েন্ট হলো যে কেউ ফেসবুকে সেল করতে পারে আপনি চাইলেও ফেসবুকে যে কোনো কিছু সেল করতে পারেন সিম্পলি একটা ফেসবুক পেজ খুলুন এবং তারপরে প্রোডাক্টে একটা ছবি দিয়ে লিখুন যে কিনতে চাইলে ইনবক্স করুন অথবা এই নাম্বারে এত টাকা পাঠায় এরকম হ্যান ত্যান করুন তো এরকম যে কেউ সেল করতে পারে তো যে ব্যক্তিটা সেল করতেছে সে ভালো লোক কিনা তার প্রোডাক্টটা আসল কিনা এই সমস্ত অনেক প্রশ্ন থেকে যায় তো এই ক্ষেত্রে ফিফটি ফিফটি চান্স রয়েছে যে লোকটা ভালো হতে পারে অথবা খারাপ হতে পারে পণ্যটা আসল হতে পারে কি নকল হতে পারে তো এটা সম্পূর্ণ আপনার নিজের রিক্সের উপর থাকতে হবে দুই নম্বর পয়েন্ট আপনার টাকা কিন্তু যে কোনো সময় মার যেতে পারে আর এতে আপনি কাউকে দোষারোপও করতে পারবেন না কারণ ফেসবুকে এরকম অসংখ্য ফ্রড লোকজন রয়েছে যারা বিভিন্ন রকম প্রোডাক্ট সেল করে থাকে তো আপনার যদি টাকা মার যায় তখন তারা যদি আপনাকে ব্লক করে দেয় আর তারা যেহেতু আনট্রাস্টেড আনভেরিফায়েড তো এই কারণে আপনি তাদের চাইলেও কখনো খুঁজে বের করতে পারবেন না আর বাংলাদেশের নিয়মকানুন এরকম যে এত ছোটো ছোটো জিনিসে পুলিশ আপনার সাহায্য করবে না আপনি যদি একশো টাকা দুশো টাকা পাঁচশো টাকা দিয়ে কোনো প্রোডাক্ট কিনে থাকেন দেন পুলিশ আপনাকে কিন্তু হেল্প করতে আসবে না আপনার এই টাকাটা কি হয়েছে না হয়েছে আর তার পাশাপাশি আর একটা ব্যাপার চার পাঁচশো টাকার জন্য কেউ পুলিশ কমপ্লেনও করতে যাবে না নাম্বার পয়েন্ট হয়তো প্রোডাক্টটা ভালো হতে পারে এর একটা পসিবিলিটি রয়েছে কারণ কি তারা কিন্তু তাদের টাকাগুলো ওয়েবসাইট বানানো অ্যাপ্লিকেশন বানানো অথবা বিভিন্ন সার্ভিসের পিছনে খরচ করতেছে না তারা তাদের প্রোডাক্টটার এই যে বিভিন্ন মার্জিন রয়েছে প্রফিট মার্জিন রয়েছে এবং তাছাড়া সেলিং যে ভ্যালুগুলো ওইগুলো কিন্তু কাট করতেছে যেমন প্রোডাক্টার বক্সিংয়ে একটা খরচ প্রোডাক্টে একটা ওয়েবসাইটে সেল করার জন্য একটা খরচ এবং এরকম ছোটোখাটো অনেকগুলো খরচ থাকে তো তারা সেই খরচগুলো করতেছে না তারা ডাইরেক্ট আপনাকে প্রোডাক্টগুলো দিচ্ছে সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা এরকম থাকে যে মালটা ভালো হতে পারে বেসিক্যালি এগুলো ছিল হলো ফেসবুক থেকে কেনাকাটার মেন ব্যাপার তো এই ক্ষেত্রে মেন কনক্লুশন তো এটাই যে রিক্স আছে আবার রিক্স নেই আবার আপনার টাকাও লস যেতে পারে নাও যেতে পারে প্রোডাক্টটা ভালো হতে পারে খারাপ হতে পারে তো এই জায়গায় আপনাদের অন্ধভাবে শপিং করতে হবে আর তাছাড়া আপনি চেষ্টা করবেন প্রোডাক্টটার সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিতে এবং ওই লোকটার সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিতে এবং ওই লোকটা কতদিন ধরে ওই প্রোডাক্টগুলো ওইভাবে সেল করতেছে তো এরকম বিভিন্ন জিনিস জেনে শুনে আপনারা ফেসবুক থেকে যে কোনো প্রোডাক্ট কিনবেন ফেসবুকে প্রোডাক্ট বলতে শুধুমাত্র এই জামা কাপড় অথবা মোবাইল অ্যাকসেসরিজ এই সমস্ত না বিভিন্ন ডিজিটাল মার্কেটিং প্রোডাক্ট যেমন বিভিন্ন বই কোর্স অথবা বিভিন্ন রকম অনলাইনে যে সমস্ত জিনিস পাওয়া যায় তার ভিতর অনেক কিছুই কিন্তু আজকাল ফেসবুকে এইভাবে সেল করা হচ্ছে সো গাইজ আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন আর এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আপনার যদি ইচ্ছা হয় তাহলে অনলাইন থেকে কিনলেন লোনের কিনলেন না আমাদের বেশ কিছু ইতিকাল হাইকিং এর কোর্স রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আপনারা ডিসক্রিপশনে দেখতে পারেন এবং তাছাড়া ফেসবুক পেজে মেসেজ দিতে পারেন আমাদের এই কোর্সগুলো থেকে আপনি ইতিকাল হাইকিং এবং সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কে বিভিন্ন জিনিস জানতে পারবেন সো দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে গুড বাই